ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அதாவது மேக்னட்டிசமில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கூலிம்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா ஆஃப் மேக்னட்டிசம் ஸோ இந்த கூலிம்ஸ் லாவை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாப்டரில் நம்ம இந்த கூலிம்ஸ் லாவை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரொம்ப ஒரு அழகான லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கூலிம்ஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த கா கே அப்படின்னு நம்ம ஒரு டேர்ம் எடுத்துருப்போம் விச் மீன் அந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லா நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அது அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் பை ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இது தான் அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அண்ட் இதில் வந்து நம்ம டூ ஒன் ஒன் டூ அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் விச் இஸ் நத்திங் பட் அதனுடைய டைரக்ஷன் இல்லையா ஃபோர்ஸ் அதாவது இது எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ ரெண்டாவது சார்ஜில் யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம படிச்சுப்போம் வி ஹேவ் டிஃபைண்ட் தட் இல்லையா ஸோ அதே டைம் தான் நம்ம இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லா நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் வி ஹேவ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டுவெல் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் சீன் த வேல்யூ ஃபார் கே சரியா அப்போ நம்ம இங்கே மேக்னெட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மேக்னெட்டு இருக்கு சரியா ரெண்டு மேக்னெட்டு இருக்கு நார்த் போல் சவுத் போல் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பாருங்க அந்த ரெண்டு மேக்னட்டையும் நம்ம கிட்ட எடுத்துட்டு வரும்போது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஏன் தெரியும் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்ல இருக்கிற போல் சவுத் போல் அண்ட் இந்த மேக்னட்ல இருக்கிறது நார்த் போல் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் போல் வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல இஃப் ஐ ரீப்ளேஸ் திஸ் வித் நார்த் அண்ட் சவுத் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் எனக்கு சேம் போல் இல்லையா ஒரே போல் இருக்கனால எனக்கு இந்த இடத்துல ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் ஸோ இதே தான் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேயும் படிச்சிருப்போம் சிமிலர் சார்ஜஸ் வந்து வில் ரிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கூலிம் சிலாவை நம்ம அட்ராக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரிப்பல்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்னா ஏன் இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா போல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி இல்லைனா மேக்னட்டிக் சார்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ இந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை மேக்னட்டிக் சார்ஜஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கியூஎம் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் போல் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம மேக்னட்டிக் சார்ஜஸ் அப்படின்னா நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் மேக்னட்டிக் சார்ஜ் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது ரெண்டு மேக்னட் இருக்குது ஏ அப்படின்ற ஒரு மேக்னட் பி அப்படின்னு ஒரு மேக்னட் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த அட்ராக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை ரிப்பல்ஷன் ஆகட்டும் எனக்கு குறிப்பாக எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கன்சிடர் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து நார்த் போல் அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து சவுத் போல் இப்போ நான் இவ் இவ்வளோ கிட்ட வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு மேக்னட்டையும் அப்போ ரெண்டு மேக்னட்டையும் நான் இவ்வளோ கிட்ட வைக்கும் போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக டக்கு ஒட்டிக்கும் அட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து வேகமாக நடக்கும் ஏன்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இதே இந்த மேக்னட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ லாங் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த நார்த் போலும் இந்த சவுத் போலும் அட்ராக்ஷன் ஆகிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு தெரியாது ரொம்ப 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 மினிமமாக இருக்கும் அப்போது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாகுது சரியா டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் எனக்கு அட
அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் எனக்கு அட்ராக்ஷனும் சரி ரிப்பல்ஷனும் சரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் டக்கு நடந்துடும் அதிகமாக அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இருக்கும் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் ஏன் இன்வர்ஸ் சொல்கிறோம் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மினா அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் அதிகம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகம்னா அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் கம்மி அப்போ இது தான் நம்ம இன்வர்ஸ் அப்படி நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம் இது உங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போது நம்ம கூலிம்ஸில் அதனால தான் நம்ம இது இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்றப்போ இந்த கூலிம்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த அதாவது கூலிம்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டேரக்ட்லி ரைட் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த போல் ஸ்ட்ரென்த் ரைட்டா ஸோ போல் ஸ்ட்ரென்த் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த போல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மேக்னட் ஏ ஆஃப் மேக்னட் பி அப்போ இந்த ரெண்டு மேக்னட்டுடைய போல் ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி இன்வர்ஸ்லி அப்படின்ற போய் உங்களுக்கே தெரியும் அது கீழே அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் எப்படி டு த ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ரைட்டா ஸோ இப்போது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வெக்டார் டேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் வெக்டார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் டைபோல்லே நம்ம பார்த்துருப்போம் இதனுடைய மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரம் சவுத் போல் டு நார்த் போல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சவுத் போல் டு நார்த் போல் அப்போ இதை நான் வெக்டார் டேம் ஆனால் ஐ கேன் ரெப்ரஸண்ட் ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த யூனிட் யூனிட் வெக்டார் ரைட்டா இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்றாவது இது எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பண்ணாது அப்போ இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆஸ்விஷல் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கே வ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஓகேவா சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் இந்த கே இதனுடைய வேல்யூவோ எனக்கு கூலும்ஸில் அதில் இருக்கிற மாதிரி தானா சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் இப்போ ஸோ நம்ம ஜென்ரலில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ எடுப்போம் இதே வந்து மேக்னட் இது மேக்னட்டுடைய கூலும்ஸில் அப்போ மேக்னட்டுடைய கூலும்ஸ்லாம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ மியூ நாட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது பர்மிபிலிட்டி அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ரைட்டா ஸோ அது ஒரு அந்த ரெண்டு மேக்னட்டுக்கு இன் பிட்வீனில் எனக்கு வேக்யூமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏராக இருந்தாலும் சரி பர்மிபிலிட்டி அப்படின்றப்ப அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எந்த எந்த அளவுக்கு அது கடந்து போகுது அப்படின்றத நம்ம பர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் ஹெச் எம் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த வேல்யூ ஆஃப் கே அண்ட் திஸ் இஸ் த யூனிட் சரி அது வந்து யூனிட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான அல்லா தான் ரைட் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச அதே டேர்மை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே வந்து நம்ம சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லாம சோ இங்க நம்ம q1 q2 அப்படி நம்ம எடுத்துறோம் இல்லையா சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் அப்படினா போல் ஸ்ட்ரெngth ஆஃப் தி மேக்னட் சோ மேக்னட் a அண்ட் மேக்னட் b அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் சரி சோ பொறுமையா பாருங்க டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படினா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க थैंक यू ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்